ஹலோ மைடியர் நெட்டி ஃபர் யூ விவ சின்னடா சவுண்டில் ஒரு மாதிரியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா டூ பாயிண்ட் ஓ பார்த்துட்டு அந்த மாதிரி சில மாடுலேஷன்லாம் வரல அதான் ட்ரை பண்ணேன் சரி ஏன் டூ பாயிண்ட் ஓ பார்க்கணும் அப்படின்றக்கான அஞ்சு ரீசன் நான் உங்ககிட்ட சொல்ல போகிறேன் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் நான் இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து லைக்கா ப்ரொடக்ஷனோட ஒரு போஸ்ட் பார்த்தேன் ஒய் யூ வான் வாட்ச் டூ பாயிண்ட் ஓ அப்படின்னு சொல்லி போஸ்ட் போட்டிருந்தாங்க அது கீழே நிறைய கமெண்ட் ஒரு எப்படி ஒரு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு இருபத்தாயிரம் கமெண்ட்டுக்கு மேலே இருக்கும் அந்த கமெண்ட்லாம் படிக்கும்போது நிறையா படித்ததில் எல்லாருமே என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக டேரக்டர் சங்கருக்காக நான் பார்க்கணும் தமிழ் சினிமாவில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா த்ரீ டி ஹாலிவுட் ரேஞ்சுக்கு எடுக்கிறாங்க அதுக்காக போ பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ரஜினி சார் நடிச்சிருக்காரு அக்ஷய்குமார் நடிச்சிருக்காங்க நிரோஷாவோட கேமரா எடிட்டர் ஏஆர் ரகுமானுக்காக பார்க்கணும் சங்கர் ரஜினி ஏஆர் ரகுமான் இந்த மாதிரி மூணு பேரோட காம்போல வந்து நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் புதுசாக வந்து வில்லனாக வந்து நம்ம அக்ஷய்குமார் பண்ணியிருக்காரு ஃபிஃப்த் போஸ்க்காக பார்க்கணும் ஸோ அந்த இந்தியாவிலே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஹாலிவுட் மூவி மாதிரி ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க அதுக்காக போய் பார்க்கணும் எல்லாத்துக்காகவே போய் பார்க்கணும் அந்த கமெண்ட்டில் வந்து ஆல்ரெடி எல்லாமே ஆசையாக சொல்லிட்டாங்க அதையும் தாண்டி நான் இதில் சொல்ல போகிறதுல வேறு சில விஷயங்கள்லாம் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் அதை இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க போய் பார்க்கலாம் டேரக்டர் சங்கர் அவர்கள் அதாவது தமிழ் சினிமாவுக்கு ஒரு கதை எடுக்கலாம் அது பிரம்மாண்டமாக கொடுத்துடலாம் கொடுத்துட்டு கிளம்பிடலாம் அப்படின்னு இல்லாமல் அதாவது நம்ம ஆடியன்ஸ் வந்து படம் பார்க்க வராங்களா அவங்களுக்கு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கணும் அதாவது த்ரீ டி அப்படின்ற யோசித்த கான்செப்டே வந்து ஒரு புது விதமான அவங்களுக்கு ஒரு வந்து பாராட்டுகள் தெரிவிச்சுக்கணும் அதே மாதிரி எல்லா படங்களும் டூ டியில் எடுத்துகிட்டு த்ரீ டியில் கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க அதையும் நம்மால் வந்து சங்கர் அவர்கள் ஒரு படி மேலே போய் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா த்ரீ டிலே எடுத்திருக்காரு ஸ்டெரியோ ஃபோபிக் அப்படின்ற கேமரா மூலயமா அவதார இன்ஃபினிட்டி வரையே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ வந்துட்டு த்ரீ டியில் தான் அந்த ஸ்டெரியோ ஃபோபிக் கேமரா தான் எடுக்க ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் பட் நம்மால் எடுத்து ட்ரை பண்ணி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரிலீஸும் பண்ணிட்டாங்க ஹாலிவுட்டில் ட்ரை பண்ணாத ஒரு விஷயம் கூட தமிழில் ட்ரை பண்ணி அதாவது நம்ம ஆளுங்கிட்டையும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சில விஷயங்கள் செய்ய கொடுத்தா கண்டிப்பாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிப்பாங்க அப்படின்னு எடுத்துக்காட்டா நின்றுருக்காரு நம்ம சங்கர் அவர்கள் த்ரீ டியில் டூ பாயிண்ட் ஓ சங்கர் அவர்கள் அவரோட பெரிய முயற்சி ஹாலிவுட்டுக்கு நிகரான ஒரு தமிழ் படம் அப்படின்றக்காகவே நாம் போய் பார்க்கலாம் என்னடா அந்த கமெண்ட்டில் சொன்னது அப்படியே தான் நீ சொல்கிற அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அந்த கமெண்ட்டை நீங்கள் சொன்னது தான் ஆனால் அவங்க படத்தில் கொடுத்த சில விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் வச்சு தான் நான் உங்களுக்காக கொடுத்துட்ருக்கேன் டூ பாயிண்ட் ஓ சங்கர் அவர்கள் எடுத்தோன்னு நான் சங்கர் அவர்கள் தான் சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் வந்து த்ரீ டி சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் இந்த படத்துக்குள்ள யார் இருக்கா நம்ம தலைவர் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினியால் அவருக்கு ஈக்குவலான வில்லன் ஃபஸ்ட்டு அருணால் தான் அவர்கள் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க அவரு கிடைக்காதனால அக்ஷய்குமார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க ஆனால் அக்ஷய்குமார் அவர்களுக்கு இந்த ரோலோட இம்பார்ட்டன் அப்படின்றது ரொம்பவே தெரிஞ்சிருக்குன்னு தாங்க சொல்லணும் ஏன்னா இந்த தமிழ் சினிமாவில் இப்படிப்பட்ட ஒரு படம் எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கும்போது நம்மளோட பாட் கண்டிப்பாக இருந்தே ஆகணும் நமக்கான கிடைச்ச சான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பூந்து விளையாடிக்கார் மனுஷன் அக்ஷய்குமார் தான் ஒரு ஃப்ரேமில் வந்து பூந்து விளையாடிட்டுருக்காரு அப்படின்னா வசீகரன் நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் தலைவர் அவர் சும்மா இருப்பாரா நானும் விளையாடுவேன் எனக்கு விளையாட தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா ஒரு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வசீகரன் எப்படி இருந்தாலும் அந்த நம்ம குட் சீட்டு எப்படி இருந்துச்சோ பேட் சீட்டு எப்படி இருந்துச்சோ அதே விஷயத்தை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா துளி கூட குறையாமல் அப்படியே ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேமில் கொண்டு வந்திருக்காருங்க அதை பார்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக இன்னொரு தடவை கண்டிப்பாக போய் பார்க்கலாங்க மூணாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா சவுண்டு தான் சவுண்டு சும்மா தெரிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா ஏஆர் ரகுமான் எப்படி சொல்கிறது ஸ்லோ பாய்சனான அவளோட மியூசிக் எல்லாமே நமக்கு தெரியும் அதாவது இப்போ கேட்டவுன்னே என்ன அந்த சாங் நல்லா இல்லை அப்படின்னு இருக்கும் அப்படியே காரில் போக 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 அப்படியே அந்த சாங்கை நம்மளால் முன்முனுப்போம் அப்புறம் வந்துட்டு ஒரு நாலு நாளைக்கு வந்து அந்த சாங் நமக்கு ஃபீவர் ஏறி உடம்புல அப்படியே கிளி கிழுத்து இருக்கும் அந்த சாங் தான் பாடும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவருடைய இசையில் நம்ம சிட்டி அதுக்கப்புறம் அக்ஷய்குமார் அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸு த்ரீ டியில் பார்க்குறோம் த்ரீ டியில் பார்க்கறத விட இன்னொரு ஸ்பெஷலாக விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஃபோர் டி சவுண்டு அப்படி கேட்கும்போது த்ரீ டியில் முன்னாடி விஷுவல் வருது ஃபோர் டியில் சவுண்டு பா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை என்ஜாய் பண்ணும் அப்படின்றக்காகவே டூ பாயிண்ட் ஓ பார்க்கலாங்க இந்த நாலாவது பாயிண்ட்டு எல்லாத்தையுமே தாங்க சொல்லணும் ஏன்னா ஒருத்தர் ஒருத்தர் மிஸ் பண்ணிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கப்புறம் அப்படியே இவங்களை மிஸ் பண்ணிட்டேன் அவங்களாம் பாட்டாக ஒர்க் பண்ணலை நீங்கள் கீழே கமெண்டில் கேட்டுருவீங்க அதுக்காக வந்து எல்லாமே சொல்லணும் அதாவது டெக்னிக்ஸ் வயசில் பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஓபி நிரோஷால் இருந்து அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எடிட்டர் ஆண்டனி அவர்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து சவுண்டு
லாஸ்ட் பட் நாள் லீஸ்ட் என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல கண்டிப்பாக இது குடும்பத்தோடு பேர் வந்தாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு படம் இந்த அடல்ட் கண்டென்ட் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த மாதிரியான ஏ ஜோக்ஸு காமெடி இல்லாத படம் தமிழ் சினிமா தமிழ் ரசிகர்கள் மட்டும் இல்லாமல் எல்லா ரசிகர்களும் வந்து என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்றக்காக ஒரு படம் எடுத்திருக்காங்க அதுவும் நம்ம தமிழில் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெருமைப்பட்டு அந்த படத்தை போய் பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்ன அஞ்சு ரீசன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லைடா இந்த பாயிண்ட்டை விட்டுட்டேன் அப்படின்னா பார்த்தீங்களா ஒரு பாயிண்ட் விட்டேன் இத்தனை இதையும் சொன்னேன் இந்த படத்தை எதுக்கு ரொம்ப ஒரு உறுதுணையாக இருந்தவங்க யார் அப்படின்னா லைக்கா ப்ரொடக்ஷன் அவங்க வந்து மனசு வைக்கல அப்படின்னா இவ்வளோ பெரிய படமே உருவாக்கிறது அவங்களுக்கும் ஒரு பாராட்டு தெரிவிச்சுக்கலாம் எல்லா பாயிண்ட்டும் நான் சொல்லிட்டேன் நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் ஏதாவது பாயிண்ட் மிஸ் பண்ணி இல்லை இதுக்காகவும் போய் பார்க்கலாம் அப்படின்றத வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அது கீழே மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் டூ பாயிண்ட் ஓ ரிவ்யூ ஹானஸ்ட் ரிவ்யூ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எங்கள் ஆங்கர் அஞ்சுமணி அவர்கள் வந்து மணி அவர்கள் வந்து பண்ணியிருக்காரு அந்த ரிவ்யூவோட லிங்க் வந்து கீழே ஃபஸ்ட் கமெண்டில் கொடுக்குறேன் போய் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது தோணுச்சு அப்படின்னாலும் அதையும் கீழே மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ஃபைவ் ரீசன் எப்படி இருந்துச்சுன்ற